الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى زور سے زور سے سارے پڑھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا علی کا واسحاب گیا حبیب اللہ السلاۃ والسلام علی گیا سیدی یا رسول اللہ والا علی کا واسحاب گیا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد اس فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان زیائے شمائے جمال محمد است حیدر بہار باغ خسال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا تیوہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے باغ ممبت پہ لاکھوں سلام اندے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلو ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کوئیں شیرائے جان بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ہاتھ چکے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود پورا آتا ہے چاہ کے پورا ہے فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنے جھک گئی اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام 
ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں شیر غرآن ستوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلو ستینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبہ سید اللسقیہ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام او شہید بلا شاہ گل کو کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان تہارت پہ لاکھوں سلام اگر اسلام پڑا ہوا ہونا تو پھر صحابہ کی شان یہ ہوتی ہے وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ مایہِ استفیٰ اس زنازِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہدِ مسجدِ احمدی پر درود دولتِ جیشِ عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحبِ قمیسِ ہدا اللہ پوشِ شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیرِ حق کشجع اللہ شجعین ساکیِ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماہیِ رفض و تفضیل و نفس و خروج حامیِ دین و سنت پہ لاکھوں سلام صحابہ کیسے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام وہ بہت دل نہیں تھے جانِ سارانِ بدرو اہد پر درود ہاتھ چکے پورے جانِ سارانِ بدرو پورا چاہ کے بھئی قیامت والے دن اسی ہاتھ چک کی تا پہچان کرانی جانِ سارانِ بدرو اہد پر درود حق گزارانِ بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام حضرت چونکہ قادری ہیں ساری دنیا غوث آزم امام اتقا ونقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر مو پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خسلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور آج یہ سبق یاد کر لیں کاش معاشر آج سے مراد دنیا کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
حضرات زی وقار سامین محترم علماء کرام شیخ اعظام سادات زی وقار قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے نبی علیہ السلام کے غلاموں اتنی گرمی میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں میں بھی حاضر ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت اور مجاہد اسلام غیرت مند فقیر حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ پیر محمد محمود آمد صاحب قادری سجادہ نشین آوان شریف آپ حضرات بالکل میرا ٹائم تو حضرت نے فرمایا تھا بارہ بجے آنا ہے میں لیٹ ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں باغ میں شکر وصل تھا اور حجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان سے ذکر سے بارہ بجے ہوا یا تین بجے رسول اللہ امام بصیری فرماتے ہیں صحابہ حمد جرد بہادری کے پہاڑ تھا جے دین نہیں پڑھے آتے پھر پڑھو ورنہ جڑا کم میں ہو کرو صحابہ تو وہ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انکا من قلوب اصحابی فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے شان کے مطابق ازل کے اندر حال بندے کے دل کو دیکھا فرمایا میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پائے ایسا چک کے نا صحابہ دکھا لیں چک کے کرنی تاکہ پتہ لگے ہر بندہ پورا پورا میرا ہاتھ پر پورا ہوتے بالکل لینج کر بس انہوں نے پتہ ہاتھ چار ہاتھ چار ہاتھ چار یہ قصیدہ وہ ہے کہ میرے آقا و مولا نے خود سنا اور پھر حضور نے چادر عطا فرمائی اگر اس میں مبالغہ ہوتا تو میرے آقا نے فرمانا تھا بوسیری اس شیر کے اندر تبدیلی کر میرے آقا نے خود شیر سنا فرمایا صحابہ پہاڑ تھے جرت اور بہادری کے استقامت کے فرمایا ان جگہوں سے پوچھ جن جگہوں میں صحابہ حاضر ہوئے آگے فرمایا اگر تجھے پتہ نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں فصل ہنینم وصل بدرم وصل ہدا فصول خط فلہم ادھا من الوخمی فرمایا بدر گڑو پوچھ تے عود گڑو پوچھ تے ہنین گڑو پوچھ انہا صحابہ دی بہادری دے کیڑے کیڑے کرنامے بیک میں بڑا نرم آترہ کے گل کر رہے ہیں ملک دے حالات اس طرف جا رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کوئی بات ہو محترم اگر آپ کو بات نہیں نہ آتا بولنا تو پھر کچھ مجھے پانچ منٹ کے لیے صحابہ کی شان کے لیے بتاؤ توجہ جے میں پانچ منٹ میں نے ٹی وی تے دے ہو جے پوری امت جنہ دے اندر غیرت تے ایمان اپنے گھر میں جائیں جے نچن نہ لات پہتے میری گل کرنا تو اسی جناب Fire! 
ویسے بھی بہت پریشانی ہے اس لیے میں کوئی بات نہیں کرنے لگا آپ بڑی تسلی سے بات سنیں سنیں کان بند کر دیو اللہ زین یلمزون المتبعین من المومنین فی الصدقات واللہ زین لا یجدون الا جودم فیسخرون منہم سخر اللہ توجہ سنیں صدیق اکبر نے سارا مال دیا تو منافق کہنے لگے یہ ریاکار ہے حضرت اکیل انساری ایک کلو خجور راتی ساری یہ حدیدہ کونہ گیڑیا ایک کلو خجور حضور دی بارگاوت پیش کی تھی غزوہ تبوک کے لیے منافق کہنے لگے ایک کلو خجور کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں یہ بات یاد رہے آپ جن لوگوں کے پاس بیٹھ کر غلط باتیں سنتے ہیں اپنے کان بند کر دیں جو بھی کوئی بات کرنے لگا انہوں نے کہا حضور کی بات کرتا ہے تو نامو سے رسالت پر زبان کھولتا ہے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو عالی بیت کے بارے میں اولیاء کے بارے میں زبان بند کر تو میرے سامنے بات کر تو کیا چاہتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے آپ کے اندر اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ نہیں کہ نہیں جو اسلام کی بنیادوں کو پڑھ گئے آپ ان کی باتیں کرتے ہیں اگر اسلام کی بنیادیں ایسے ہیں تو پھر امارت مارت کریں صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی آل بیت کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی آپ ان کی باتیں کرتے ہیں جنہیں ستر زخم لگے حضرت اللہ بن عبید اللہ نو صرف پھٹ گیا بازو شل ہو گیا ام المومنین فرمان دیا میرے اببا جی صدیق اکبر جدو میں میدان عبدہ ذکر کر دے سن فرمان دیا سن کان ازالک اليوم کلہو لتلحا فرمایا عبد والا دن دا سارا تلحا لے گیا سر پھٹا ہوا ہو گا ہو ستر زخم تلواروں اور تیروں اور نیزے کے لگے ہوئے ہوں اور بازو شل ہو چکا ہو حضور کا دفاع کرتے کرتے بازو اڑ گیا ہو بے ہوش ہو جائیں صدیق اکبر پانی چھڑ کے موں پر اور جب ہوش آئے تو حضرت اللہ بن عبید اللہ ایک ہی بات پوچھیں فرمایا صدیق ما فعل رسول اللہ فرمایا بتاؤ حضور کا کیا حال ہے فرمایا حضور تو ٹھیک ہے فرمایا پھر ان زخموں کی کیا حیثیت ہے کل مصیبت الباد ہو جلل حضور کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی زخم جائے نقصان پہ جا سکتے ہیں ہمارا بازو جائے ہمیں کوئی پریشان کر سکتا ہے میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں آپ بھی اپنے کانوں کو بند رکھیں جب حضور کی شان کی بات آئے صحابہ کی شان کی بات آئے آل بیت کی شان کی بات آئے اولیاء کی شان کی بات آئے فقہا کی شان کی بات آئے مفسرین کی شان کی بات آئے محدثین کی شان کی بات آئے آپ کا مولانا اور کر کر دس امام بخاری کیون سن امام مسلم کیون سن امام آزم ابو حنیفہ کیون سن امام مالک کیون ہے جنہیں ساری زن کی جتیاں نہیں پہنیا حدود مدینہ دینہ دس تک یار امام محمد بن حمل کیون سن جنہیں کوڑے کھا کی بھی کیا فرمایا ستم کر دھرا انہار آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے لبیک کے نعرے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لبیک کا اتنا ہی معنی ہے یا رسول اللہ میں حاضر حضور میرے بچے حاضر حضور میرا مال حاضر حضور میری عزت عبرو آپ کے لیے حاضر میرے ماں باپ آپ کے لیے حاضر بس اتنا ہی معنی ہے لبیک کا اس کے اندر بتاؤ جی کیا سیاست ہے جو بندہ کہے نا یہ سیاسی نعرہ آپ اسے اتنا ضرور پوچھیں کہ لبیہ کا معنی بتا کیا حضور کے لیے حاضر ہونا سیاست ہے یہ تو این ایمان ہے کون سا کمینہ ہے دنیا میں جو یہ بک بک کرتا ہے کہ لبیہ کا سیاست نعرہ سیاسی ہے کمینے اس سے بڑا تو کائنات میں نعرہ ہی کوئی نہیں ہر مومن ہر مسلمان بچہ جوان بڑا مرد خواتین یہ اس لیے تو کفر لرزہ پر اندام ہے اقبال اس لیے تو کہہ گیا کہ نکل کر سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو لڑ دیا تھا یہ سنا ہے کفیوں سے میں نے کہ وہ شیر شیر ہو چیار ہوگا 
یہ شیر ہوشیاروں نے لگا اسلام کا یہ درد اصل ان کو اٹھا ہے کہ یہ گھر گھر نعرہ پہنچا کیسے ہر مسلمان بچہ ہمارا جوان یہ بیٹھا ہے یہ حضور کے نام پر بھی ہوش ہو گیا یہ اصل بات ہے یہ نعرہ سیاسی نہیں ہے اس نعرہ نے پوری امت کو اقبال نے کہا تھا اب تیرا بھی دورانے کو ہے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوا اسی موزار اقبال کہنے ہیں ان غیرت مند فقیران دا دور آنا ہے او تسی یو کسی غیر ملکی کو لسی پیسہ نہیں لیا ایک روپیہ بھی نہیں لیا تنظیم چلان واسطے اے ہی تو پریشانی جیل میں بھی مجھ سے پوچھتے تھے آپ کو پیسے کون دیتا ہے آپ کو پیسے کون دیتا ہے میں نے کہا آپ بتائیں کون دیتا ہے میرے موبائل پر تو ٹیپیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں میں گھر سے نکلتا ہوں تو دس دس بندے باہر کھڑے ہوتے ہیں جہاں میں پہنچتا ہوں پچاس پچاس بندے پہلے کھڑے ہوتے ہیں گاڑی کی نمبر بھی تم نوٹ کرتے ہو میرے ساتھ جو سوچے رہتے ہیں آپ ان کو بھی جانتے ہو بتاؤ نا کون دیتا ہے پیسے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ بتائیں نہ تعاون کرے میں کیا چلے آ جس کے اندر ایمان نہ ہو رہا اسے نہ لبیک کی سمجھ آسکتا ہے نہ لبیک کے کام کی سمجھ توجہ بچے ہو باس بیٹھو 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 توجہ جی توجہ 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 میں نے کہا آپ کو تنخواہ کون دیتا ہے کہتا ہے میں سرکاری ملازم ہوں تو میں نے کہا میں بھی تو سرکار کا ملازم ہوں میں نے کہا تمہیں تو گن گن کر دیتے ہیں نا جن کا میں ملازم ہوں نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو اور واہ کیا جوتو کرم ہے شاہ بطہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک بھر کی ہے میں کہا تسی بھی کسی دے ملازم ہو تو انہوں تنہا لب دی اسی بھی کسی دے ملازم ہو تو آنو گن گن کے ملتی تھے ساسا جنہ دے ملازمہ مالک پہ ناؤف غزوہ انہین کے موقع پر حضور نے جب ان کو مال دیا نا تو کہنے لگے ما ان رائے تو ولا سمیت و بواحد فی اللہ سے کل لیم کا مثل محمد اوفا و آتا للجلی جزیل لمجتد و متاد شاہ یخبرک ہم ما فی غد فرمایا نا میں نے حضور جیسا کوئی دیکھا نا کوئی سنا فرمایا رسول اللہ اتنا دیتے ہیں 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 کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے یا رسول اللہ توجہ لبیک کی کسی کو سمجھ آئی نہیں سکتی جن کا کام ہے وہ جانے یہی تو پہلی بار ہوا کہ امت نے اپنی جیبوں سے کروڑوں روپے لگائے ہیں اور کسی نے بھی ہمیں نہیں کہا مولانا مار گیا لٹیا گیا مجھے پتا ہے لوگوں کے کتنے کتنے بڑے نقصان ہوئے اور جیلوں کے اندر کتنے کتنے مظالم دائے گئے لیکن کسی نے اس تک بھی نہیں کی ہوتے بوز دل لوگ بھی جو شالہ بوز دل آپ کے دی نیند نہ آوے جام وسال دا پین والے جام وسال دا پین والے عاشق مست جمال ہو رو دے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے سہب درد حال ہو رو دے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے در کال مکال ہو رو دے سینہ ڈان والے وچ جنگ علم شیر صفت گدال ہو رو دے عشق دا زائقہ زوق والا جس چک لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر گھون دی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہارے آدھا کم عشق نائی ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہاتھ چکے بھائی شہر ہاتھ چکے ہاتھ چکے
يا علي يا علي لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی کیوں جی بیس بیس شالہ بہت دلان جدی نیند نار کہنے اے ویکھے اللہ بے گڑھ نار کی پڑے ہیں میں کہا جلیا اگر تیری اس گل نو من لیا جائے تو میدان عوض میں تو حضور خود ظاہری آیات میں جل وگا رہے ہیں اور صحابہ کے ٹکڑے ہو گئے پھر کی کمیں گا اے تے اے تتانہ منافقہ دیتا سی صحابہ نو وہ نہ کہا ویکھا اسی مقام شہد تو واپس نہیں آگیا اللہ دینا کانو لیخوان وقادو لوتاؤنا ما قتلو مشکلات کے اندر تانہ دینا مسلمانوں کو یہ تو منافقوں کا شیوہ ہے وہ نہ کہا ویکھا سی واپس نہیں آگیا انہوں نے کس نے کہا سی اتھے جاؤ اور مزہ لیا انہوں نے ٹکڑے ہو گئے ٹکڑے بھی تمنہ نال ہوئے ہاں جی ٹکڑے تمنہ نال ہوئے حضرت یانس بن ندر پیچھے رہ گئے میدان بدر اچھو تو انہیں پڑا ہی نہیں ہے جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بہت دن تھے تو انہیں پڑا ہی نہیں ہے اسلام کو حضرت یانس بن ندر کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے بدر سے تو بعد میں پتہ کیا کہتے تھے واللہ لَإِنْ أَكْرَمَنِ اللَّهُ رَبِّهِ عَلْقَ الْمُشْرِقِينَ فِيهِ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَسْنَوْ فَرَمَا اللَّهُ دِي قَسْحَمِ جِ عَنْدَ مِرِ رَبْ نِ مَنُوا عِزَّتْ دِتِي کوئی میدان لگیا تی میرا مقابلہ ہویا حضور دے دشمن آنار پھر رب ہی لیکھے گا میں کی کرنا یہ بہت دلی ہے لیا فرمائے رب بھی دیکھے گا میں کی کرنا میدان اوز پھر سج گیا پھر انس بن ندر آگئے میدان اچھ باقی صحابہ تھے تھے نک کنو نہ کٹے سننا انس بن ندر دے جدو شہید کیتا تھے انہوں نے لٹا کے تھے انہوں نے کیما کیتا انہوں نے تلوار نہ فرمائے رب بھی دیکھے گا میں کی کرنا تو صحابی کا کیما ہو گیا تو پھر کیا کہو گے حضور کی ظاہری آیات میں حضور کی موجود کی میں یہ کوئی یہ تو سب سے نفع والی بات ہے کہ جب گرفتاری ہوئی تو ہاں جی کیا جرم ہے کہتا اللہ بیگ کا جرم ہے اور کیا جرم ہے کہتا مالوی چپ نہیں کرتا انہوں نے کہا اور لبیگ چھوڑ چھوڑ تو میں نو چپ کرانا میرے در مرند تو بات ہی لاش میں بھی کرے گا لبیگ یا رجل لبیگ یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ توجہ یہ کیا بات ہوئی جو آپ لوگ لوگ تانہ دیتے ہیں لبے گڑنا چنگا ہویا میں آکھا بڑا چنگا ہویا مزا آیا آت چکو بھائی چنگا ہویا جیڑا منافق بک بک کرتا انہوں پتہ تھا لگے نہ لوس تا جائے جدو تک انہوں ایلی مجمع نظر آوے نہ ہو کہنے ایک ہی کہنے انہوں نے کہا چنگا ہویا آت کڑی لگی چنگا ہویا پرچہ کٹیا گیا چنگا ہویا میں جیل اچھ گیا چنگا ہویا جیل دی دال دی تی کال قیامت والے دن اتنا دار از گرہ گے نہ حضور اور تے کچھ نہیں سی تو آڑا نعرہ لاندیا لیاندیا جیل اچھ چلے حضور بخاری شریف کے اندر موجود ہے توجہ عجیب بات ہے صحابہ نے پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے ہیں اور حضور نے فرما مٹی اٹھاؤ جب وہ مٹی اٹھا کر جا رہے تھے ینکلون الترابہ ویکولون جب وہ مٹی کمر پر اٹھا کر لے جا رہے تھے اور پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندے ہوئے تھے اس وقت بھی کیا کہہ رہے تھے نحن اللہ دین ابا یو محمدن علی الجہاد ما بکینہ آبادا فرماؤ میری حضور کی امت کے لوگوں کی امت تک گواہ رہنا ایسا وقت تمہارے اوپر نہیں آئے گا کہ پچیس ہزار کا لشکر کھڑا ہو پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے ہو اور تھنڈی ہوا چل رہی ہو پھر خندق کھودنے کے بعد جب مٹی اٹھائی ہم نے اس وقت بھی ہمارے دل میں خیال نہیں آیا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو اونٹ ہوگی یہ یخنیاں پی رہے ہیں مشرقین مکہ اور ان کے یار ہم نے پیٹوں پر پتھر
سر باندھ کر آج بھی ہم اعلان کر رہے ہیں حضور کی امت گوا رہے نا جب تک ہم زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے لو جی میں بالکل جلتی ختم کر لگا تو آڑا امتحان نہیں لینا میں نے پتہ ہے تو سینہ بہت زیادہ تو انہوں آیا آنجے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 بس یہی جذبات ہیں جن سے دین آنے والا ہے مولی خاتم کی تقریروں سے نہیں آنا ہاں کسی اور کی کسی نہیں یہی آنا ہے جو آپ کے جذبات ہیں یہی وہ کشتے کہتے ہیں نوجوانوں کو کیا ہوا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا حضور سے پیار کرنے لگے اور حضور کا عشق چیز ہی ایسی ہے زان کے ملت رہا حیات از عشق اوس اور برد و ساز کائنات از عشق اوس اقبال کہتا ہے جو انت دوبارہ زندہ ہونا چاہتی ہے اور پورے کفر کو لتانا چاہتی ہے پوری دنیا پر دین کو غالب کرنا چاہتی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کرنا ہو گئی آیا آیا دین آیا 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 زور لاکھے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا یہ نعرہ بھی لوگ کہیں گے سیاسی ہے اس لئے اوچھو لگائیں یہ بتانا ہے دین لگانا ہے ساں آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے توجہ 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 بس بس توجہ توجہ جی بسم اللہ آپ ایک عدیث پاک سنیں اس کے بعد پھر میری گفتگو ختم توجہ حضرت پھر اے نہ فرمان نہ کہ بھئی تو تقریر ہی کوئی نہیں کی تھی حضرت نے میری عدم موجود کی میری جیل جو ہون دو بات جس طرح ہمارا دارا دے فرائض سر انجام دیتے یہ آپ کا خاص ہے ہاں جی ہاں جی میں نے رات کو ان کو کہا میں نے کہا حکم ہو تو ابھی آ جاؤں ابھی آ جاؤں کہنے لگے اپنا گھر آ جائیں لیکن صبح آئیں ابھی آ جائیں میں نے رات کو کہا میں نے کہا اگر کوئی خطرہ ہے تو میں رات کو ہی آ جاؤں ہاں جی جنہ قربانی ہے دیتیا نسیوں نہ نالا جڑے بوز دلیاں دکھائیاں وہ اتھی بھی زلیل کبرج بھی زلیل ہشرج بھی زلیل ہشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہشر تو دور ہے نا بھی دنیا میں بھی پتہ چل رہا ہے جن لوگوں نے بوز دلیاں دکھائی ان کے گفتگو ہی کوئی نہیں سنتا وہ کہتے ہیں چھڑا ہے پرے یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت کے آم آیا کوئی نہیں سنتا کی قدر ان کی کوئی نہیں سنتا تشریف رکھیں تشریف رکھیں اچھا جی آپ بتائیں طویل حدیث سناؤں یا مختصر پھر بیٹھے پھر پوری توجہ کریں پھر اپنے تصور میں لائیں ہمارے آقا و مولا کا چہرہ انور کیسے تھا رسول اللہ کی مبارک آنکھیں کیسی تھی حضور کی مبارک بلکیں کیسی تھی حضور کے مبارک مبرو کیسے تھے رسول اللہ کی مبارک بال کیسے تھے حضور کے مبارک دندان کیسے تھے حضور کے مبارک لبہائے مبارک کیسے تھے میرے آقا و مولا کے بازو مبارک کیسے تھے رسول اللہ کی اتھیلیاں کیسے تھی حضور کی کلائیاں کیسے تھی رسول اللہ کے پاؤں مبارک کیسے تھے رسول اللہ کے پاؤں کے نیچے والا ایسا کیسے تھا اوپر والا ایسا کیسے تھا جب رسول اللہ چلتے تو زمین سمٹ کر آتی آگے آتی حضور یہاں پاؤں حضور یہاں پاؤں رکھے امام حسن کیا فرماتے ہیں میرے نانا جان کا حلیہ مبارک کیسا تھا سنا دو مولی خاتم گالیاں نہیں دیتا اگر کسی میں دم خم آئے تو اس طرح حدیث پڑھ کر سکڑا کیوں جی پیڑا اور دفکیاں اور لائی نہیں لبے کیا رسول اللہ کے آن آن توجہ 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 کوئی شیر شور نہیں میں کتا پاک رسول اللہ یہ میرا تعرف ہے اور قیامت والے دن حضور مجھے اس نام سے پکانے تو بڑا اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اس کتے کو بلاؤ جو ویل چیر پر بھی بیٹھ کر جیل میں یہی نعرہ لگاتا تھا 
اور محتاجی کے باوجود بھی جیل میں بیٹھا رہا میرے نام پر یہ ہمیں اسے بڑھ کر کیا ہے زیادہ میں کتا پاک رسول اللہ دا میں بھونکہ شور مچاوے کیوں جی پیسے چاہی دن وہ تو سمجھ ہی نہیں آسکے کسی کو وہ تو پوچھتے ہیں کہتے ہیں بتاؤ کون دیتا ہے میں کہو جلیا آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اب تو نہ رو کہ غنی کہ عادت سگ پہ بڑھ گئی آلہ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اس کتے کو نہ رو کے اس کی عادت پہ بڑھ گئی پہلے ہی میرے کریم لکمہ تار کھلائے کیوں یا رسول اللہ پہلے تو سے چوپڑی ہوئی روٹی پراتھے کھوائے ہون سکی روٹی پاندے ہو نہیں اس کتے دی عادت پہ بڑھ گئی تو ہمیں تو مال کو نے دیا یہ اتنا کہ ہماری عادت اتنی بگڑی کہ دنیا پریشان ہے پیسے کون دے توجہ توجہ ان الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سال دخالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافن انحلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتائین یسف علی من آشائی انا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلال وجو تلال والکمر لیلت البادر اطول من المربو واکسر من المشذب عظیم الحامد رجل الشار ان فرقت عقیقت ان فرقہ و اللہ فلا یجاوز شارو شخمت و زنائی از وَوَفَّرَوْ اَزْحَرَ اللَّهُ وَاسِعَ الْجَبِينَ زَجَ الْحَوَاجِبِ سَوَابِغَا مِنْ غَيْرِ قَرْنٍ بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّ الْغَدَبُ عَقْنَ الْعِرْنِينَ لَهُ نُورٌ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّلْ وَشَمَّ كَسَلْ لِحْيَا سَعَلَ الْخَدَّعِنْدَلِيَ المتجرد موصول ما بین اللبت والسرد بشار یجری کل خط یار یسد یعن والبطن مما سوا ذالک اشار الزرائن والمن کے بین وعال صدر طویل الزندین رحب الراحت شسن القفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو انوم الماؤذا زال زال قلع یختو تکیفا و یمشی حونا زری المشیت ازا مشا کانما ینحد من سبب ویز التفد ارتفد جمیعا خافد الطرف نظر ویل الارض اکثر من نظری لسما جل نظر الملاحظت یسوق اصحاب و یبت و ملکی السلا اتیف سرا من طلاتی و شذو بدا من وفرتی فسکر دو ہنا من نظرتی لینا دیا فوجا جد جڑیا دو ابرو کاؤس مثال دسن جد نوکے میادے تیر چھٹن اور لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھان دے رب دی شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں اے تسی یڑے کھڑے ہوئی تری گرمی تر میں بھی آگیا تو سمی آگیا اے ساری محنت تو مقصد کے بے اے صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر قبر کے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن صد کھڑ یو ولا سوفا یو تی کا داست سا فتر دا تی تھی پوری آسا سا لجبال کرے سی پاسا سا وشفا تو شفا سہی پڑیا لاہو مختم خطت برد یمن من بھامری جلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیا لاہو مٹھن جو ہمرا بادی سن کریاں انا سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انا بردیاں مفت وکان دیاں تے شلوت بھی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل گا ما سن گا ما اکمل گا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیا کتھے جا لڑیا کس آت کا خمیں تاب و تمہاں ٹوٹ گیا اور کام پا ید بیدا کے آسا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا اور نور رخ سرور کا جب جلوا ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دل آشک کا دھوا 
دعا چھاتا ہے پرواز میں مدھت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آبے درے دندان سے عدن ڈوب گیا اور رشکن بے لال سے یمن ڈوب گیا اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن رسول اللہ رسول اللہ تاج دار ختم نبوت بس بھائی ہاتھ چک کے آخری باری ہاتھ چک کے سارا ہے آخری نعرہ لگ رہا ہے ان بس تاج دار ختم نبوت تھوڑا جائے زور اور تاج دار ختم نبوت